Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyahati.in. Now we are moving towards question number 7. Let's see hamara question kya kehta hai. So what is the importance of universal law of gravitation? तो जितना भी अभी हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला भी समझा उस पर काफी सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी समझे तो बेसिकली उनका सेम ही क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ इसका इम्पोर्टेंस रहता है कहाँ कहाँ हम अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज कर सकते हैं ठीक है सो नाउ लेट सी वन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना सच एस कौन कौन से फिनोमिना को ये एक्सप्लेन कर पाता है The force that binds us to the earth. तो so, सबसे पहले हमें gravitation ने क्या दिया है कि gravitation की वजह से possible है कि हम earth पे इस वक्त खड़े हैं या इन योर केस आप बैठे हो ठीक है क्यों क्योंकि देर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड अस जो हमें हमारी जगह पे बाइंड करे हुए रखता है सो so, पहला इसका इंपॉर्टेंस वही है नेक्स्ट द मोशन ऑफ द मून अराउंड दी अर्थ और मून का आराम से अपने अर्थ की तरफ सैटेलाइट की तरह बेसिकली नेचुरल सैटेलाइट है तो उसके चक्कर लगाना इजीली अपने ऑर्बिट में उसकी तरफ ज्यादा ना गिरना ना ही अर्थ को अपने पास आने देना एक बैलेंस स्टेट होना ये भी कहा से है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से देन द मोशन ऑफ प्लान अराउंड दी सन सिमिलरली जिस तरीके से हमारा मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है Similarly, हमारे जितने भी प्लान है इंक्लूडिंग आर ओन प्लान अर्थ तो वो सारे किसके अराउंड चक्कर लगाते हैं हमारे सन जिसकी वजह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक स्ट्रक्चर में हमें दिखता है तो हर कोई अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड सन के अराउंड वाई बिकॉज सन की एक अट्रैक्शन फोर्स से हम लोग बंधे हुए हैं जितने भी प्लान है वो सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंदे हुए हैं सो so, वो भी कहा किसका एक एप्लीकेशन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ठीक है देन दी लास्ट दाइज ड्यू टू द मून एंड दी सन और ये हमें पता है कि हमारे जो समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड का कॉन्सेप्ट है वो कौन सी ग्रेविटेशन की वजह से है नॉट ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ बट ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ मून सो बेसिकली जिस दिन फुल मून डे होता है ग्रेविटेशन उसका ज्यादा फोर्स उसका ज्यादा रहता है दैट दे विल बी अ हाई टाइट डे तो उस दिन हमारे जो टाइट्स होती है वेव्स होती है समुद्र का एक हाई टाइट डे होता है सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से डिपेंड करती है समुद्र की हाई टाइट्स एंड लो टाइट्स ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दी इम्पोर्टेंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन तो ये आपसे एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा इसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने मून और अर्थ के कितने सारे एप्लीकेशन पार्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है सो so, आपसे सिमिलरली प्लैनेट्स और सन के बारे में पूछ सकते हैं कोई भी और हेवनली बॉडी कोई भी आर्टिफिशियल सेटेलाइट और अर्थ के रिलेशन के बेस्ड पूछ सकते हैं ठीक है डिस्टेंस पे बेस्ड पूछ सकते हैं सो so, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही निकलते हैं ठीक है सो नाउ मूविंग ऑन विद अनदर क्वेश्चन अपटिल देन की प्लानिंग की वॉचिंग बाय